பகிர்ந்து கொடுத்து பல்லுயிர் ஓம்பும் அந்த எண்ணம் நமக்கு வேண்டும் கொள்ளை நோய் நாட்களிலே எல்லோருக்கும் இந்த உலகம் விசுவாசிகள் மூலமாக ரட்சிக்கும்படியா நாம் ஜெபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதே சமயத்திலே நாம் வாழ்க்கையிலே நாம் விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி விசுவாசியாதவர்களா இருந்தாலும் சரி செய்கிறது எல்லாம் அவருடைய நியாயத்திலே கொண்டு வரப்படும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நமக்கு சரியாய் தெரிந்திருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை திவ்யமானதா இருக்கும் திவ்ய காட்சிகளிலே நடக்கிறவர்களாகவும் திவ்ய வசனங்களின்படி வாழ்கிறவர்களாகவும் நாம் காண தேவனுடைய சமூகத்திலே காணப்படுவோம் எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கின்ற எங்கள் நல்ல ஆண்டு வேந்த நாளுக்காக தெரிவிக்கிறோம் உங்களுடைய இறக்கங்கள் எங்களோடு கூட இருந்ததுனாலே இந்த கொள்ளை நோய்களின் நாட்களிலும் ஆண்டு விரை ராஜா சுவாமி நீர் எங்கள் உடைய கருவியை நாளை மூடிக்கொண்டதற்கான நன்றி ஆண்டு விரை ராஜா இப்பொழுதும் நாங்கள் இந்த வசனங்களை தியானிக்கும் போது தெய்வ பிரசன்னம் எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் எங்களை மூடிக்கொள்ளட்டும் உடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கட்டும் உமக்கு பிரியமா எங்களை கட்டட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே கேட்க நல்ல பிதாவே ஆமே நாம் திருமறையின் திவ்ய காட்சிகளிலே நாம் பதினோராவது அதிகாரத்தை யாராவது ஒருவர் வாசியுங்கள் ஆஹ் இந்த மாதிரி துக்கமான நாட்கள் கொள்ளை நோய் இந்நாட்கள் பஞ்ச காலத்திலே வந்து திவ்ய காட்சிகள் திவ்ய காட்சிகளா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் நமக்கு எல்லாரும் வந்து கலை அதாவது சூசான் நாடு கலங்கியது அப்படின்னுட்டு ஒரு வசனம் இருக்கு நீங்க எஸ்டர் புத்தகத்திலே பார்த்தால் சூசான் கலங்கியது அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கு நன்றாக கவனிங்க அந்த வசனம் வந்து எதுக்காக எழுதப்பட்டது பரிசுத்தாவியானவர் எதற்காக இதை வந்து வேதத்திலே அவர் எழுதினார் அப்படின்னா அதாவது அந்த காலத்துல அப்போ அகஸ்வேரு ராஜா வந்து நிறைய இடங்களை சிவிலைஸ்டு நேஷன் எல்லாவற்றையும் அவன் ஆண்டு வந்தான் அப்போ அவனுடைய தலைநகரம் அது உலகத்தின் தலைநகரம்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ அந்த தலைநகரம் ஏன் கலங்கியது என்று அதாவது யூதர்கள் கலங்கினார்கள் என்று அல்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா யூதர்களை அழிக்க தீர்மானம் செய்யப்பட்டதினால் சூசான் நகரம் கலங்கியது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகள் வரையப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு தேவ ஜனங்களுக்கு மேல் தொடுக்கப்படும் ஒரு போர் அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது ஆமான் வந்து மோர்தேக்காய்க்கு விரோதமாக இருக்கான் ஆனால் மோர்தேக்காயை மட்டும் கொலை செய்வது அவனுக்கு அற்பமா இருந்ததுனாலே மோர்தேக்காயின் ஜனங்கள் எல்லாரையும் கொலை செய்யும்படியாய் அவன் அப்படி செஞ்ச அவ்வளோ பாவகரமான பிசாசின் அந்த வடிவு அவனுக்கு அப்படி செய்ய தூண்டியது அப்போ இவன் மோர்தே அதாவது ஆமான் அப்படி செய்தா ஆமானுக்கு தாத்தா இல்லையா ஒரு பிசாசு அது விசுவாசிகளை ஹாம் பண்ணணும் அது விசுவாசிகளை மட்டும் எப்படி ஹாம் பண்றது விசுவாசிகள் நிறைந்த இருக்கும் இடத்தை ஹாம் பண்ணணும் விசுவாசிகளோடு அந்த விசுவாசிகளை மட்டும் ஹாம் பண்றது அவனுக்கு அற்பமா இருப்பதனாலே விசுவாசிகளோடு சேர்ந்து வாழ்கிற எல்லாரையும் ஹாம் பண்ணும்படியாய் இந்த இந்த கொடிய வைரஸ் ஊதி விடப்பட்டு இருக்கிறது இதை நம்ம ஜபிக்கும் போது நம்ம இப்படி ஜபிக்கணும் சூசான் வந்து கலங்கியது அப்படின்னா உலகம் கலங்கியது கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் எழுந்திருக்கிற இந்த ஆயுதத்தை பார்த்து உலகம் கலங்கியது சூசான் கலங்கியது அப்போ தேவன் என்ன செய்தார் தன்னை நேசித்த அன்பு செலுத்துகிற எஸ்தரை வைத்து சூசானை காப்பாற்றினார் உலகத்தை காப்பாற்றினார் யூத தன்னுடைய மக்களை காப்பாற்றினார் அழிந்து போகாதபடிக்கு அவர் காப்பாற்றினார் அப்போ ரட்சிப்பு யூதர் மூலமாய் வடிகிறது என்றால் ரட்சிப்பு பிலீவர்ஸ் மூலமாய் வருகிறது விசுவாசிகள் மூலமாய் வருகிறது முதலாவது அவர்கள் தங்களை தாழ்த்தி 
ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ரட்சிப்புக்காக அவர்கள் கேட்கும் போது தேவன் உலகமெங்கும் அவர்கள் மூலமா ரட்சிக்கிறார் அதுதான் முதலாவது ரட்சிப்பு யாருக்கிட்ட இருக்கு ரட்சிப்பு வந்து பில்கேட்ஸின் இடத்துல இல்ல இல்ல ரட்சிப்பு வந்து வேற ஒரு பெரிய ட்ரக் கம்பெனில இல்ல வேக்சின் டெவலப்பர்ட இல்ல ரட்சிப்பு யாரிடத்துல இருக்கிறது தேவனை அறிந்த உங்களையும் எங்களிடத்துல தான் இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு பவரை தேவன் கொடுத்திருக்கும் போது நாம் இந்த கொள்ளை நோக்கி கலங்க வேண்டியதில்லை ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் ஆனால் கலங்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா வசனம் நமக்கு இருக்கு கொள்ளை நோய்க்கும் வேடனுடைய கண்ணிக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் அவர் தப்புவிப்பார் அப்படின்னு இருக்கு அதனால நம்ம வந்து கலங்க வேண்டியதில்லை அதாவது கொள்ளை நோய்க்கு பயந்து போய் நம்ம மூடி வைப்போம் என்றால் எல்லாரும் கொத்து கொத்தாய் பசியிலே மாண்டு போவார்கள் அது வருவதற்கு முன்பாக இந்த கொடிய இந்த கிருமி அழிந்து போக வேண்டும் சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போக வேண்டும் திரும்ப வராதபடிக்கு அது விலைக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி ஸ்பெசிபிக்கா ஆண்டவரிடத்துல இந்த திவ்ய வசனங்களை காட்டி நம்ம ஆண்டவரிடத்துல ஜெபிக்கலாம் அப்போ அவருக்கு அவருடைய இதயம் வந்து நம்மை குறித்து பிரியப்படணும் நம்முடைய வார்த்தைகளை வைத்து இவர்கள் வந்து ஜெபிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து நம்ம திவ்ய காட்சியின் ஒரு தொடர்ச்சியாக நாம் பிரசங்கியின் புத்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் யாராவது ஒரு ஒரு வாசி உன்னாகாரத்தை தண்ணீரில் மேல் போடு அநேக நாட்களுக்கு பின்பு அதன் பலனை காண்பாய் ஏழு பேருக்கும் எட்டு பேருக்கும் பங்கிட்டு கொடு பூமியின் மேல் என்ன ஆபத்து நேரிடுமோ உனக்கு தெரியாது மேகங்கள் நிறைந்திருந்தால் மழையை பூமியின் மேல் பொழியும் மரமானது தெற்கே விழுந்தாலும் வடக்கே விழுந்தாலும் விழுந்த இடத்திலேயே மரம் கிடக்கும் காற்றை கவனிக்கிறவன் விதைக்க மாட்டான் மேகங்களை நோக்குகிறவன் அறுக்க மாட்டான் ஆவியின் வழி இன்னதென்றும் கற்பவதியின் வயிற்றில் எலும்புகள் உருவாகும் விதம் இன்னதென்றும் நீ அறியாத இருக்கிறது போல எல்லாவற்றையும் செய்கிற தேவனுடைய செயல்களையும் நீ அறியாய் காலையிலே உன் விதையை விதை மாலையிலே உன் கையை நெகிழ விடாதே அதுவோ இதுவோ எது வாய்க்குமோ என்றும் இரண்டும் சரியாய் பயன்படுமோ என்றும் நீ அறியாயே வெளிச்சம் இன்பமும் சூரியனை காண்பது கண்களுக்கு பிரியமுமாமே மனுஷன் அநேக வருஷம் ஜீவித்து அவைகளில் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் அவன் இருளின் நாட்களையும் நினைக்க வேண்டும் அவைகள் அநேகமாக இருக்கும் வந்து சமீபிப்பதெல்லாம் மாயையே வாலிபனே உன் இளமையிலே சந்தோஷப்படு உன் வாலிப நாட்களிலே உன் இருதையும் உன்னை போரி பார்க்கட்டும் உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நட ஆனாலும் எல்லாவற்றி நிமித்தமும் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று அறி நீ உன் நிறுவியத்திலிருந்து சஞ்சலத்தையும் உன் மாம்சத்திலிருந்து தீங்கையும் நீக்கி போடு இளவயதும் வாலிபமும் மாயையே இதுல வந்து மறுபடியும் வந்து பிலாசபிக்லா போட்டிருக்கு ஆனா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் இருக்கு இதுல இந்த பகுதியில நம்ம நெஞ்சிலே நமக்கு காட்டுகிற இதெல்லாம் போய் கொடுப்பதற்கு நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் எல்லாம் வந்து நம்மள வந்து நியாயம் தீர்ப்பதற்காக உபயோகப்படும் ஏன்னா நமக்கு அறிவு கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம வந்து வேதம் இருக்கு வேதத்துல வந்து அவருடைய இதயம் ஊற்றப்பட்டு இருக்கிறது அவருடைய திவ்ய இதயம் ஊற்றப்பட்டு இருக்கிறது அப்ப வேதத்தை நம்ம வா வாசிக்கும் போது அவருக்கு எந்த காரியம் எல்லாம் கோபம் வருகிறது என்று நமக்கு தெரியும் எந்த காரியம் எல்லாம் அவரை மகிழ்விக்கிறதுன்னு தெரியும் அதுதான் அவருடைய வேதத்துல விரைவு கிடைக்கிறது வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் தேவனை அந்த தொடுகிறார்கள் அவருடைய இதயத்தை தொடுகிறார்கள் ஏனென்றால் அதுல இந்த இதயம் இப்போ நீங்க எரேமியா எசைக்கு எல்லாம் படிக்கும் போது புலம்பல் எல்லாம் படிக்கும் போது பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனா அது படிக்கணும் முக்கியமா அதை படிக்கணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாபங்களாய் நிறைந்து இருக்கிறது என்ற காரணத்திற்காக நாம் அதை விட்டு விலகி போக கூடாது ஏன் விலகி போக கூடாது என்றால் அங் அதுல அது மூலமா நமக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இது தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட நாட்களிலே சில போதகர்களினுடைய வாழ்க்கைகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கும் ரொம்பவும் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ரிச்சாய் வாழ்வதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் இப்போ எனக்கு அது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் என்னடா அது இவங்க வந்து எல்லாவற்றையும் இவங்களே எடுத்துட்டு வேலை செய்யறவங்களை வந்து ரொம்ப நீங்க கடவுளுக்கு தானே ஊழியம் செய்யறீங்க நீங்க குறவா தான் நீங்க வந்து 
ஒரு சாக்ரிபிஷியல் வாழ்க்கை தான் நீங்க வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுடைய பேச்சு எல்லாம் இருக்கும் அதே சமயத்துல வந்து ரொம்ப கடுமையாக அவர்களிடத்துல வேலை செய்கிறவர்களை நடத்துகிறதையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அவர் இன்னும் ஒரு ரொம்ப அதிக பணத்தை வந்து தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக எடுத்து அது ஆடம்பரமாய் வாழக்கூடிய இன்னொரு ஒரு ஒரு எல்லாரும் வந்து அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் என்று நினைப்பதனால இவர்களுடைய வாழ்க்கையும் தாம்பிகமாய் இருப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அப்போ அது எனக்கு இடரலாக இருக்கும் என்ன எதுக்காக இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம இடத்துல வந்து நமக்கு பணம் ரிசோர்சஸ் இருக்கும் போது அந்த ரிசோர்சஸ நம்மளுடைய மனம் ஒண்ணு சொல்லுது இப்படிதான் இந்த ரிசோர்ஸ் நீ செலவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது நியாயமா அநியாயமா என்று நாம் உட்கார்ந்து யோசித்து பார்ப்பதில்லை ஒருவேளை யாராவது ஒருவர் மறைமுகமாய் நமக்கு சொன்னாலும் அதை நாம் யோசித்து சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை நாம என்ன நினைக்கிறோம் நம்முடைய இதயத்திற்கு எது சந்தோஷமாய் படுகிறதோ அதை தான் செய்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம வா பார்த்த வசனம் வந்து அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது நீ எதை வேணா செய்யறதுக்கு தேவன் உனக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் எல்லாம் நீ செய்யறதெல்லாம் வந்து நீ வந்து பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டப்பட்டிருக்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்கு கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கலாம் தேவன் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அறிவு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு 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 பேரழிவு வரும்போதே நம்ம எஸ்தர் அணுகுன மாதிரி அணுகணும் அது வந்து சூசான் கலங்கும் போது சூசான் வந்து உலகம் முழுவதும் பிரச்சனையினால கலங்குகிறது ஏனென்றால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு வேதனை வரும்போது அது உலகெங்கும் வரக்கூடிய ஒரு வேதனையாக எஸ்தருக்கு தெரிந்தது ஏனென்றால் தேவன் எல்லா ரட்சிப்பும் தேவ பிள்ளைகள் மூலமாகத்தான் கொண்டு வருகிறார் அதனால தேவ பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளின் மூலமாக இந்த உலகம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டி இருக்க வேண்டும் ஜபம் இருக்க வேண்டும் இப்போ இந்த வசனத்துல வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே உன்னுடைய ஆகாரத்தை அதாவது பலனை உழைப்பை தண்ணீர்களின் மீது போடு அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது அப்புறம் என்ன போட்டிருக்குன்னா பிரித்து கொடு என்று போட்டிருக்கு இந்த ரெண்டும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காரியம் தண்ணீரின் மேல் போடு அப்படின்னு சொன்னா ரிசோர்சஸ் எடுத்து தண்ணீரின் மேல் போடு அப்படின்னா அந்த தண்ணீரின் மேல் போட்டது வந்து மீன்களுக்கு போகும் மீன்கள் வந்து பலன் அதிகமா இருக்கும் அந்த மீன்கள் வந்து அது பலனாய் கொடுக்கலாம் அநேக நாட்களுக்கு பிறகு மீன் வளர்ந்து பெருசா பலனாய் கொடுக்கலாம் வேற ஏதாவது இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது எதுக்காக இந்த ஒப்புமை சொல்லப்பட்டுன்னு தெரியாது அந்த காலத்துல என்ன டெக்னாலஜி இருந்ததுன்னு தெரியாது அதுக்கும் நீருக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று தெரியாது ஏதோ ஒன்று அந்த காலத்துல வந்து இது வந்து அவர்களுக்கு புரிந்திருக்கும் தண்ணீரின் மேல் ஆகாரத்தை போடு அது வந்து பலன் அதிகமாய் இருக்கும் என்று அவர்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நமக்கு புரியாவிட்டால் கூட நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாய் நாம் இருப்போம் என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும் பகிர்ந்து கொடுப்பதும் எந்த நாளு நாளிலும் பகிர்ந்து அளிப்பதும் ஒரு ஞானமுள்ள காரியம் என்று நமக்கு தெரிய வேண்டும் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து வயதான பிறகு அல்ல ஏனென்றால் நம்முடைய மனதிலே வந்து தேவனை தேடுகிற காரியங்கள் தேவனை மகிழ்விக்கிற காரியங்களுக்கு நாம் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் இப்போ சிறு வயதா இருக்கிறேன் அனுபவிக்க வேண்டிய வயதா இருக்கிறேன் நான் தேவனை வந்து வயதான போது நான் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறு வயதிலே நம்ம வந்து அவ நம்மளுடைய ரட்சகரை தேடுவதன் நலம் ஏன்னா சிறு வயதிலே அன்பு செலுத்துவதற்கும் நம்முடைய மனசு இசைந்து கொடுக்கும்படியா இருக்கிறது தேவனை அறிவ அறிகின்ற அறிவுக்கு நம்மை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நமக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதனால ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் தேடுவேன் என்று நாம் நினைக்க கூடாது ஒருவேளை அந்த நேரத்திலே நம்முடைய இதயம் கல்லாகி மறத்து போகலாம் நேபுகா தினேச்சாருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நான் உங்களிடத்தில் சொல்லி இருக்கிறேன் நேபுகா தினேச்சார் தேவனை தரிசித்தான் தேவனை பார்த்தான் தானியல் மாதிரி ஒரு அற்புதமான விசுவாசியை பார்க்க முடியவாது ஏன்னா ஆண்டவரே பின்னாடி சொல்றாரு தானியலும் மோசையும் இவர்களுக்கு வந்து பேசினா கூட நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாரு அந்த மாதிரி கடவுளாலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவனும் கூட பேசுறான் அவன் அடிக்கடி பேசுறான் 
அவனுடைய முகத்தின் பிரகாசம் கூட அவர் அவ அதை வந்து நேபுகா நேச்சர் அதை பற்றி சொல்லுகிறான் அவ்வளவுலாம் வந்து கூட இருந்து அற்புதங்களை பார்த்து தேவனை பார்த்து அவன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுதா பாருங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை வயது காரணமாய் இருக்கலாம் அதிகாரம் காரணமாய் இருக்கலாம் அந்த அதிகாரமும் வயதும் பணமும் அந்த மனசுக்குள்ள போறதுனால தேவனுடைய அன்புக்கு சென்சிட்டிவாய் இருக்கிற இதயம் இல்லாமல் கல்லாகி போய்விடலாம் நமக்கு தெரியாது சாலமோன் என்ன பண்ணலாம் பாருங்க கடைசி நாட்களில் வயது ஆக ஆக நெஞ்சு கல்லாய் மாறிவிடுகிறது அந்த உருக்கமான அன்பு இல்லாம போயுது அந்த அன்பு அதே அன்பு தான் தேவனை வந்து நேசிப்பதற்கு நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தலாம் இல்லையா தேவனை நேசிப்பதற்கு வேறு இதயம் மனிதர்களை நேசிப்பதற்கு வேறு இதயம்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஒரே இதயம் தான் அதனாலதான் தேவனை நான் நேசிக்கிறேன் அண்ட் மனிதர்களிடத்திலே நான் கடுமையாகத்தான் இருப்பேன் என்று சொல்லுவது மடத்தனம் ஏன்னா ஒரே இதயம் தான் இருக்கிறது இன்றைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் என்றால் பகிர்ந்து கொடுத்து பல்லுயிர் ஓம்பும் அந்த எண்ணம் நமக்கு வேண்டும் கொள்ளை நோய் நாட்களிலே எல்லோருக்கும் இந்த உலகம் விசுவாசிகள் மூலமாக ரட்சிக்கும்படியா நாம் ஜெபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதே சமயத்திலே நாம் வாழ்க்கையிலே நாம் விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி விசுவாசியாதவர்களா இருந்தாலும் சரி செய்கிறது எல்லாம் அவருடைய நியாயத்திலே கொண்டு வரப்படும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நமக்கு சரியாய் தெரிந்திருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை திவ்யமானதாய் இருக்கும் திவ்ய காட்சிகளிலே நடக்கிறவர்களாகவும் திவ்ய வசனங்களின்படி வாழ்கிறவர்களாகவும் நாம் காண தேவனுடைய சமூகத்திலே காணப்படுவோம் நல்ல ஆண்டு வரை இந்த நாளை காயமுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த கொள்ளை நோயை நாட்களிலும் உடைய கிருவை எங்களை மூடிக்கொண்டதற்காக நன்றி சூசான் ஆண்டவரே எஸ்தரின் மூலமாக ஆண்டவரே இந்த உலகத்தின் ஆண்டவரே ராஜா யூதர்களை ரட்சித்த நீர் நிச்சயமாகவே ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் உண்மை அறிந்த பிள்ளைகள் உண்மை நோக்கி கூப்பிடும் போது இந்த நாட்டிற்கு இந்த உலகத்திற்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு சேமத்தை உருவாக்க வல்லவராய் இருக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்திலே கேட்க நல்ல பிதாமே ஆமே ஆமே